Goed, ons is dan vanmorgen bij lezen 6, is de eerste december, en we lezen ze op naam, opschrift, die kruisigens gebeuren ze een pak op die eindtijd breid. Ons is weer terug bij op Golgotha, ons gaan verder met ons boek, hoofdstuk 5 gedikteerd aan Louis Snyder, Christine, en hoofdstuk 7, excuse, het hoofdstuk 7, ik heb vergeet om daar te veranderen. So, ons lees hier wat nou gebeur het, met die kruisigings gebeur het 2000 jaar gelede, en dan gaan ons weer een beetje weer kyk na die toestand van die mensen en die jimmelen. Voor die van jullie wat al lang oor my leven en die hierna maals wonder, is hier nou een heerlijke stukje brood beschikbaar. Ik het nadat ek die geest gegeet weer met mijn vader in geword, wat zoveel so wil sê dat die liefde, wijsheid en macht weer verenig het. Dit was iets wat niemand kon bespeer nie, maar ek het weer eens my materiaal se geestes oor opgemaak of geopend en hy het dit as volg sien gebeur, wat hy ook later aan die rest van my gemeente vertel het. Matthael was een besondere volgeling van Yeshua, jy kan oor hom gaan lees in die groot Johannes Evangelie, man wat baie zwaar gekry het, en een baie diep, diepte in die hel eindelijk beland het, en Yeshua het om daar uitgehaal, en sy geestes oor was eindelijk al van kinds af geopend. Dit was ook hy wat gesien het hoe Lazarus sy pa, dier Yeshua gehaal is, want sy geestelike oor was geopend, en sy pa was een dokter, en hy het saamgestap tot by die huis, en het hierdie licht gevolg. So hy het baie dinge gesien en hy kon toe nou later vir die mense vertel. Hy het my, Yeshua, sy siel in die vorm van een duif uit my sien uitgaan en teen een boom menselike tempo direct afwaarts gevlieg het tot in die dieptes van die aarde. Daar het hy gesien hoe dat die duif met de wolf bekleid en die wolf sonder slag of stoot oorwin het. Die omstanders wat sy woorde gehoor het het een razernij uitgebars van die lach en gedink dat hij mal was. Nou ons dink nie dat hij mal is nie, ons weet natuurlijk die duif wie die duif is, dit is die trooster gees, dit is Yeshua se gees wat hij voor ons zou stuur die vijftigste dag na sy opstanding, en dit is hierdie gees waarin hij afgegaan het in die hel in, en die gees van Satana tegenstaan het. Satana, Satan, een wees, die wolf. Dit is die wolf wat inkom die schapen verwoes. Maar net my mense wat hom geken het, vir Matthael nou, en geweet het wie en wat hy was, het hom gegloe, en is daardoor getroos na hulle huise toe, waar hulle nog steeds oor my gerou het. Al my woorde oor my verlossingsdood het na hulle teruggekeer, maar nog het hulle na my verlang en gewens dat ek nog geleef het aangezien elk jylle, elk jylle een onbeskryflike leegheid ervaar het. Die volgende drie dagen is dan ook in stilte deurgebring, waar hulle al my woorde diep oordink het. Niemand kon eet nie. Al het hulle by mekaar gekom daarvoor. Ek was op elk jylle hart en gedagtes en weemoedig het hulle aan speciale oomlikke saam met my gedink, waar die harte tot trane geroer het. Sonder dat hulle daarvan bewus was, was ek elke oomlik by hulle teenwoordig. Maar omdat hulle nog so in die vlees geleef het, het hulle dit nie eers besef nie. Ek is ook so by elkeene van julle, maar julle weet het nie. Julle beleid het en weet het selfs, maar julle besef dit nie heel te man nie. Hoe kan ek die heel tyd teenwoordig wees? Eenvoudig die antwoord, dier my gees wat in julle woon, hoe woon my gees in jylle, dier die liefde wat ek is? As jy die liefde doen, en die liefde vervader het, dan is sy gees by jou, en dan woon hy in jou. Dink daar oor na, dat as jy reine liefde in jou hart voel vir jou naaste, ek dan heel naaste aan jou is. Daarom sê ek altyd, dat jy jou naaste moet liefhe, soos jou self, want dan is ek nabij. Alles wat jy dan vir jou naaste gedoen het, is asof jy dit dan vir my gedoen het. En ek is dan teenwoordig, al kan jylle my nie sien nie. En ek kan maar net Yeshua se woorde invoeg hier, 
Ik was naak, ik was honger, ik was dorst, ik was in die tronk. En je het mij niet bezoek niet, niet gekleed niet, niet water gegeven om te drinken niet, en niet kos om te eten niet. Dan vraag hulle, maar wat ons dit ooit aan die gedoen? Toen sê hy vir hulle, vir so ver jy dit aan die geringste van my nie gedoen het nie, het jy dit nie aan my gedoen nie. So dis ons opdracht, dis die hele basis van wat kerk wees moet wees op aarde. Is die voet van honger is, dorstig is, en die wat in die tronke van misleiding sit uit te haal. Natuurlijk ook in die fysische tronke te besoek, maar hoofdzakelijk in die geestelijke tronke, want dit is wat mensen nodig het. En nou is het voor mij zo so hard, sê, dat ik nou waarneem van mensen in ons groep, wat heel te mal saam met zonde gaan. Dan zien hulle zonde, en dan is die volgende opmerking wat je hoor, dit is goed voor hom, maar het is niet goed voor mij nie. Hy moet het maar doen, maar ik ga het niet doen nie. Dit is niet wat de wacht op die meer van vader sê nie. Een wacht op die meer herken zonde, identificeer zonde en wijs zonde uit. Dit is wat ons moet doen. Niemand veroordeel die zonde daar nie. Dit mag ons niet doen nie. Die zonde daar moet soos jou naaste beskerm word met liefde. Je moet om lief hebben. En als je niet iets anders te kan doen aan zijn probleem niet, in die meeste gevallen, dan bid jij voor hom. Het is niet elke keer nodig om om aan te vat en te grijp oor sy sonde nie, want ons allemaal is sondaars, wat van ons eie sonde. Maar die sonde moet uitgewijs word op een manier. En als ons dan die geleentheid wil benut om sonde uit te wijzen aan een persoon, dan moet ons dit ook vanuit die liefde doen. Dat is baie belangrijk, niet vanuit een verhoogde of een verhewe veroordelingspositie nie. Maar jullie denken dat jullie en ik maar daar is zonder dat is goed voor hom en hier is niet goed voor mij niet. Dat is nonsens daar. Dit is baie gemakkelijk als jij daar iets ver op jou op plekje zit en jij niet met mensen te doen het niet om dit dan als een theorie of een evangelie te verkondigen. Maar ons wat hier is, waar hier bij kans 450 mensen op hierdie plaats is, kan ons dit niet doen nie. Want dan zal ons val en ons opdracht vervaden. Ik zeg niet, ons moet soos politie rondlopen en allemaal politie hier. Nee, ik zeg dit glad niet. Ons gebede is ons toch een voorbeeld in hierdie werk van hoe krachtig dit was. Mensen wat nooit in hierdie dienst kom nie is zien, het baie zeer gekregen. Mensen wat nooit in hierdie dienst was niet, was hoofdzakelijk die woordig zaderig die ons allemaal roep vir gebed. En toch het vader die gebed verhoor. Daar hele operatie en die hele situatie vooraf het seep glad verloop wat niet een normaliteit is in Kalafong Hospital. En hy het zelfs een wit dokter gekry wat heel te mal een 1 in 100 kans is. Want daar is bitter min wit dokters. So ons het voorbeelde dat ons wel met gebed dingen kan verander. So doen dit. Dit is baie, baie belangrijk, want dit is licht wat ons stier en duisternis in. Voor al jullie, van jullie het al my teenwoordigheid gevoel en dan is ik daar. Jullie verlangen mij te zien en vast te hou en ik beloof jou dat jij mij tegen jou zal vast hou en dat jij al je liefde op mij kan uitstorm. Als jij een geword het met mij, jij zal dan een volle vreugde met mij wees. Net soos my mense was wat mij gezien het en aan wie ik verskyn het na my opstande. Ik zal met julle ook een woord, soos met my disciples wat vol van my geword het, nadat ik opgeneem is. En julle zal ook krachtige dingen kan doen soos wat hulle gedoen het. Hulle het alles gebied en dit het geskiet. My kracht, dier my kracht wat een met hulle geword het. Streef daarom daarna om een met mij te worden, zodat so ik ook door jou kan werken en niemand zal je geest geblis krijgen, want dit is mijn geest binnen jullie. Moet het nooit vergeten nie, dat die oermannelijke geest, Yeshua, wat in ons is, wat ons gekregen bij verwekking, daar die geest is waarmee ons ziel moet verenigen. 
Dit is die een wording waarvan hij praat. En die moeder Gies lei die ziel naar een wording met die vader Gies. Dus net zoals een ma en die huis achtergebleven, pa gaan ver op reis. En dan moet zij die huis recht houden. Als pa terugkomt, moet alles op zijn plek wees, Die kinders moet verzorgd wees, moet zoet wees, En dan kan die pa bij je heerlijk en naar je huis komen. En dan voel hij zomaar lekker. En dit is wat die moeder Gies aan ons nou doet. Wat ons in een toestand brengt van reinheid. Dat ons ons in worden kan deel achtergeraak. Ik geloof dat die mensen wat gaan wat hulle siel met hulle gees verbind, wat dan een etherische lichaam verkry, soortgelijk aan Yeshua's opstandingslichaam. Yeshua het een opstandingslichaam gehad, wat nie door materie beperkt was nie. Hy kon by enige plek verdwijn, verskyn, hy kon door mire loop, enzovoort. En ek denk dat hulle dit dan vir hom in daar die sfeer sal ontmoet. Al is dit op die aarde, dit is dan waar hij omzelf aan hulle kan zichtbaar vertoon en die mens niet geoordeeld gaan wees daar dier nie. Of hy om aan anderen wat nog in die vlees is gaan vertoon, dit is iets wat ik niet weet nie. Dit is moeilijk, maar ik denk die eerste genoemde is wat gaan gebeur. Ek is met jullie elke seconde, elke minuut en dag. Trouwens, ik is eeuwig met jullie en zal jullie nooit verlaten. Al val die wolf jullie aan. En jullie moet ook die dag en nacht, aan, ook dag en nacht aan mij denken. En voor jullie zelf sê en voorstel en boewe alles gloeien dat ik nabij is. Zoals wat mijn kennis destijds gegloeid heeft, dat ik tegenwoordig is in die geest. Maar hulle het nogthans naar mijn vlees verlang, omdat hulle nog zelf vlees was. Behalve mijn materiaal en allemaal mijn gemis. Maar hij heeft in die geest geleerd en daarom kon hij mij dieren tijd aan schouwen. Amen. Het is diezelfde belofte wat nu voor ons gegeven wordt aan die eindtijd als brein. En het is iets om nou ernstig te beseffen dat Yeshua altijd met jou is. Maak niet zaak wat jij doet niet. Hij is bij ons, met ons, zoals hij gister gezegd, of eergister, boe, onder, langs, en achter, voor. Hoe als is hij? Natuurlijk niet. In die zin van als jij jou doelbewust in een boze plek of in een boze toestand en beweeg niet, dan zal hij jou zij verlaten. Want hij kan niet ingaan waar zonde is. Nie. Maar zijn hand is altijd uitgestrekt. Als jij weer besin van jou zonde. En je komt terug, dan zal hij jou hand vat. Maar het zal voor jou lang vat om weer die vlak te krijgen wat jij gehad hebt. Als je doelbewust je rug op hem draait. Dit moet allemaal besef. Ik heb het al ervaren lang terug. Het ek in die dienst het iemand mij gebeld en gezegd: hij wil een dienst hier houden. Plaats ik eerst die man gezegd: hij moet zijn goed voor mij stier of die dienst voor mij geven. Ik heb hem dan in die zaal toegelaten. Ik zit nog in die garage langzaam waar die kinderen kinder uh, school gaan. Het ek hulle, het ons dienst gehou. En daar man het begin en het Yeshua afgebreek van die begin af. Het hy gesê dat daar nie iemand soos Yeshua is nie. Dis een leen. Hy die professie letterlijk vertolk alsof het daai tyd in vervulling gegaan het. En die hele tyd skreeuw die gees in my. Dus letterlijk zijn bols omtrent die in mijn arm. Stop die man, stop hem. Mag hem stil. En voor het die man zijn vrouw gezet en zijn in talen gepraat, heel tijd terwijl hij praat. En het was een boosheid wat uitgestraald het uit hulle. En ik was te ordentelijk. Dit was mijn ordentelijkheid. Kan maar ordentelijk. Want je is niet ordentelijk als je Yeshua, als je niet voor hem opstaan. Nie. En ik het om laat la praat. En toen hij klaar is, het hij gemeente geskeer. Het klomp mensen het daar die valsheid en leens opgesluit en hulle het weggebreek van ons al. En dit was mijn schuld. En toen het vader zijn geest mij verlaat, dus wat ik eigenlijk wil zeggen, ik het gevoel hoe gaan zijn geest van mij al weg. 
En dit was voor meer dan drie maanden. Ik heb gegaan, ik heb naar een plek toe, wat 300, 400 kilo's van hier af is gegaan om af te zonder. Net met de kan water. Heb ik daar langs die vouwerfier gezet. Ik heb niet eens een vis opgevat. Ik heb niet gegaan om te vast en te bid. En die geest het zelfs niet eens teruggekeerd toen ik gevast het voor 10 dagen. Ik heb teruggekomen in meter tijd. Langzamerhand het ik bikkie voor bikkie het vaderse kracht teruggekom. En so het het uiteindelijk dan weer my geval. So ek wil waarski, moet nie doelbewus versuim om vir Yeshua op te kom nie. Jy moet altijd vir hom opkom, jy moet altijd opstaan vir hom sy liefde, sy leer. Want anders te, is dit wat bitter, bitter leeg. Dus soos hij leegheid wat hierdie ouwens ervaar het, omdat Yeshua in die vlees weggevat is van hulle. Goed, die volgende stuk is weer uit die boek, ach, ek het nie die naam hier ingesit nie, dit is van die held tot die hemel, boek 2, intrede in die binnenste, Robert as nieuwe aardsengel en hemelfors, sy deemoed en wijsheid, Robert sy waardigheid stekens, nou Robert was deel van die gevallen ruim van Lucifer en hij komt van die planeet Uranus af. Nou Uranus is in ons planetaire stelsel. Nou die aardsengele kom allemaal van zeven, die zeven aardsengele kom van zeven verschillende rijken wat niet in Lucifer zijn rijk was. Nie. Hulle het hulle eie rijke gehad, lichtrijke wat nooit gevallen het nie. Maar hier wordt Robert als een man wat in die, of een, een wezen, een geesteswezen wat in die Uranus planeet gewoon het, wordt nou een nieuwe aardsengel in die huis van ons vader. Wat een ongelooflijke groei, eer en beloning is wat hij ontvangt. Ons lees, hoofdstuk 2, 8, 6. Ons tree nou binnen in die eerste vertrek. Diezelfde vertrek waar die eens afgesloten deur naartoe geleid het en wat mens via die Rubijn trappen bereik, want daar hulle was in die voorportaal. Robert en sy helper Pieter is sprakeloos van cyber verbazing, omdat bijna van, beide van Iranus afkomstig is, wat Pieter echter om goede redes nog niet weet nie, hou hulle natuurlijk baie van bouwwerken, vooral van zulke reesachtige grootes is dit bovendien nog met ooreenkomstige pracht en majesteit versier, dan is dit vir hulle iets baie buitengewoon. Beide hou hulle oor op die hoge galerijen en die kunstige pilare gerig en merk nauwelijks iets van die heerlijke, liefdevolle, groot hemelgeselskap wat een Robert, een nieuwe aardsengel aan die, in die hoofd van een groot, nieuwe groot vereniging begroet. Nou stoot die Lena vir Robert even aan en sê, maar liefste Robert, vergaap je toch niet zo so aan al die mooie dingen nie. Kijk toch net hoe word jij ontvang. Na die halve beswijming kom Robert weer tot homself en sien hoe die mooiste liefdesengele om op een rooi straal en een kruskissing, een prachtige kroon aanreik en een scepter van deersichtige goud wat de glans soos van een opgaande zon verspreidt. En ten slotte ook een zwaar, wat dier een onblisbare vlam omgeven wordt. Hier is ere tekens wat vir konings en priesters gegeven wordt, wat hij nou is als aardsengel. Die waarhandigers van hierdie waardigheidstekens buig nou voor Robert Uraniel. Nou dit is zijn naam, wat hij nou krijgt, wat zekerlijk verband hou met Uranus, waar vanaf hij kom, en sê vriendelijk, Sien hier, lieve, voortreffelijke broeder, ontvang die rechtmatige beloning, wat die Vader jou al vanaf die begin van die wereld bereid het. Terwille van die leer van Christus, het jij op aarde tot een martelaar geworden. Jij kon het wel voorkomen, maar je wou het niet. En daarom was je een martelaar van weer die correcte betekenis van die sywe leer van Jezus ons God, ons liefdevolle en heilige Vader van die eeuwigheid. Ik heb met opzet die woorden, die oude benamings ingelos, want hier is speel om af in die 1800s, omtrent denk ik hier in 1860s omtrent, toe hier gebeuren 
op aarde plaasgevind het en in die hierna maas. En die mense het vir, die va, het vir Yeshua net as Jesus geken. En hulle het net die term Heere geken, in Duits Her, en God. En ek het moest dit so hou, want ons kan het nie verander nie. En dit is iets vir al die mense wat rarig uh, oorboord gaan met die heilige name. Jy gaan by miljoene engele, of miljoene, miljoene geeste, siele wat in die hierna maal smag in die duisternis, gaan jy mee werk, wat in die afgelopen 2000 jaar geleef het, en wat geen ander naam as Jezus en Heere gaan ken nie. En jy kan nou maar daar kom in die naam Yeshua, en hulle gaan jy nie weet waarvan jy praat nie. En omdat die naam Jezus vir hulle daai tyd bekend was, is dit waarmee jy hulle gaan benader. En natuurlijk later sal allemaal eens word en die selfde naam uit alle kele opklik. Maar jy moet om daar gaan haal, en dit is hoe hulle hom nou geken het, en dit is hoe Jacob Lorber dit ook vir ons oorgedraai. Op aarde het jy weliswaar nie geglo dat Jezus geboor het in Bethlehem, dier jou die wijze van Nazareth het genoem, God die Heer self was nie. Maar jy het toch baie besonder van hierdie wijze gehou, en in jou hart het jy wel sy goddelijkheid ingesien, hoewel jou verstand nie daarmee wou instem nie. En dier hierdie liefde behou jy sy liefde en genade, wat jou nou tot een groot fors in die jimmele, van die jimmele maak. Let wel, dit is nie kennis, wat jou een fors van die jimmele maak nie. Dit was hierdie man wat sy leven vir sy volk gegee het. En daar kan geen groter offer gebring word, as dat de man sy leven vir sy vriende gee nie. Dit staan in die skrif. En dis precies wat hy gedoen het. Dier hierdie liefde, dat jy bereid is om vir jou volk op te staan, self die dood te trotseer, wat elkeen wat die gulgal gelofte afgeleed, wat jy beloof het om te doen. Daar die liefde, is die hoogste vorm van liefde, wat jy kan hee. En dit is wat hom dan nou, hierdie aards engel status gebring het. Wat jy nou tot de groot fors van die jimmele maak, aanvaar daarom nou kroon, sekter en swaar, tekens van kracht, mag, liefde, wijsheid en rechtvaardigheid en word de wijze fors van jou nieuwe gemeenskap. Die Heer het jou geseen en wil dit so hee. Nou Robert is totaal verblif oor hierdie verskyning, sê met diepe deemoedigheid. My liewe hemelse vriende en vriendinne, as jylle my in plaas van hierdie koninklijke waarigheidstekens, die van een skoenpoetser aangebied het, dan sou ek dit met die grootste ontroering aangeneem het. Maar hierdie vir geen prijs van die jimmele nie. As die Heer en Koning van die jimmel en alle wereld geen kroon, scepter of zwaar dra nie, waarom dan ek as arme sondaar wel? Kijk daar, naast my staan drie keizers, wat al op aarde gewoon was om kroone te dra. Ruik die kentekens vir hulle aan, hulle sal nie daardier verwaand word nie, maar ek sal daardier ten slotte verwaand kon word, en dit sal rechtig geen wens vir my beteken nie, nog vir julle en die gemeenskap, nog vir die godsreik in my hart, Die laaste is my echte huis, is die godsreik in die hart, waar ek leiding moet gee by die ordening en in die naam van die Heer en Vader. Laat daarom achterwee, wat my ewig nie toekom nie. So hierdie man weier hierdie kentekens nie omdat hy stikzienig is nie, maar uit nederigheid, uit die staan deemoedigheid, wat een verhewe vorm van nederigheid is. Nou sê die engele vriend, Dit is die wil van die Heer, die meester. Wil jy jou daarteen verseek? Terwyl hy op my wees, wees, sê Robert, my Heer en my God het nog niks gesê nie. As hy dit vir my sal sê, sal ek dit verseker doen, maar nie sonder sy woord nie. Want hy alleen is alles vir my, sonder hom beteken alle jimmele niks vir my nie. Daar staan geskrywe, jylle moet allemaal dier God onderrug word, wie nie dier die Vader opgevoed word nie, deeg nie vir die jimmel nie, en kom nie tot die see nie, 
wat die eeuwige rijk is van die Vader. Nou vers 8, die draars van die waarigheid stekens kom naar mij Yeshua toe en sê, Vader, wat moet ons nou doen? Hij neem hier die onderscheidings nie aan nie. Yeshua sê, wil hy bly soos ek, geer dan maar op, want hier bestaan eeuwig geen dwang nie, maar volledige onvoorwaardelijke vrijheid. Hierdie broeder is echter geen alledaagse geest nie. Soos wat hij is, is daar maar weinig. Daarom ook moet ons van hom ook iets goed vind. Plaas hierdie waardigheidstekens in sy kamer. Als dit nodig zal wees, zal hij hulle wel gebruik. Bring nou echter voor die drie aardse vorste hulle eie kroone, scepter, swaarde en purper. Laat dit so wees. So die dinge wat in die Bijbel staan, wat ons ontvang, ek weet daar staan dat die twaalf apostels op twaalf troone sal sit en die twaalf stammen van Israel sal oordeel. En dat hulle dan daardoor gesag gekry. En so kry mense wat vir Yeshua alles gedoen het, kry gesag in die hemel. Alhoewel allemaal in die hemel gelijk is, is die positie wat jy beklee, is waar dit gaan. Die positie is belangrijk en die positie moet geëer worden, maar niet die mens wat die positie beset nie. Nie soos op aarde hier nou nie. Ons het toch uh, plomp regeringsambtenare. In die oude dag het hulle ons gedien. Was hulle bereid tot dienst vir die mens of vir die volk. Vandaag het hulle goede geworden en hulle wil gedien word, en hulle wil vereer word, en hulle rij met kolonades vol voertuie rond, met blauw lichte, en stamp allemaal uit die pad uit, want hulle is niet meer mensen nie, hulle dink, hulle is niet meer mensen nie. Maar dit is niet hoe dit in die hemel is nie, die hoogste rang daar, moet die meeste dien. Maar hij is in een positie, waar niemand om kan uitgooi nie. Net zoals bij ons een rechter niet een positie kan innemen als hij zelf in die tronk was of veroordeeld was voor misdaden. Het is dus ondenkbaar dat zo'n so man een rechter kon wees in ons tijd, toen die blanke geheers het. Nou is criminelen op alle vlakken van die samenleving in posities waar hulle rechtsprake uitoefen. Zelfs rechters wat oortredings gedoen het, is nog steeds rechters. So dit is belachelijk, maar die hemelse rechtstelsel is een absolute rechtvaardige vanuit die liefde rechtstelsel waar allemaal een liefde dien. En als allemaal een liefde dien, hoef ons niks meer te doen nie. Ons hoef niet meer sleutels te heen, ons hoef niet meer die ijskaste te sluit nie, ons hoef niet meer bang te wees, ons cellfoon gaan weggevat word nie. Dit gaan net niet gebeuren, nie, want daar is liefde tussen mensen. En die liefde bepaalt dat jij niks aan een ander een zal doen wat jij niet graag aan jezelf gedoen wil heen. En dit is waar die in ons hopelijk zal gaan in die tijd wat komt. Ek en Annemarie het al gepraat, en dat skut ons net so ons kom. Hoe zal het wees als die ijskaste opgemaakt word en ons sê vir die mense, vat wat jy nodig het en los vir die, of jy weet toch, jy moet vir die ander uitloos. Ek wil, as jy dit nou doen, stroop die eerste tien mensen alles, al die lekker goed. Maar, wanneer jij in vaderse liefde is, zal jy die noodzakelijke vat, en heel moeilijk die slechtste voor jou, en die beste te los vir jou naaste. Dan eerst, kan jy sê, jij is in die ware naaste liefde. En elkeen kan hom al vandag gaan toets, aan daar die term, of norm, is jij al bij die naaste liefde. Ik zie per keer hier bij die rijen hoe storm mensen druk en stamp letterlijk mensen uit die rijen uit om eerste kost te krijgen. Daar die mens het nog geen sens, een begrip van naaste liefde. Nie. Nog nooit was daar een toestand waar jij wat achter in die rij was, die die kost gekry. Maar nog in die des niet in staande is daar maar zo so, uh, gedrag onder ons mensen. Dit is die gedrag van die eie ek. En die eie ek is een brillende leeuw van Satan in die mens. 
en dis die brillende leeuw wat ons moet stil kry in ons, so ons lammers kan word, wat saam wy en nie ander lammers met die kop stamp om met ons sy gras wil eet nie, want daar is altyd genoeg gras vir skape wat in een trop is, soos ons kan getuig op hierdie plaas. Is genoeg geestelike kos, is genoeg fysische kos, altyd nog gewees. So dit is iets om aan te denk wat hierdie man te beerd geval het, ek geloof nie ons sal hierdie hoge ere tekens kry wat hy gekry het nie, maar ons sal ons het een kans om in daar die huis van Yeshua te kom en ons moet werk so hard as ons kan al kom ons net in een van die voorstede in die aardige hitte wat hy van praat, dan is ons al reeds in sy stad een vriend van my wat nou oorlede is, hy het altyd gesê ouder, jylle gaan allemaal koninkryk toe, maar ek is so groot sondaar, as ek net daar kan kom en jylle skoene polle toe gee dan is ek gelukkig Nou jy is die man, denk ek, met die deemoedige houding, is reeds daar in die hoogste hemel. Want dis wat Yeshua wil hee, is dat ons moet bereid wees om die laagste werk te doen op aarde, dan sal hy vir ons die hoogste werk gee om te doen. Baie dankie.